Talvez vocês já tenham percebido que a gente adora um castelo. E quando a gente ouviu falar que existia uma fortaleza medieval mais antiga de tudo que a gente já tinha visto numa cidadezinha da Bulgária, não tinha como a gente deixar passar. Bem-vindos a Velico Novo. E chegamos aqui em Velicotar Novo. Foram mesmo três horas de, de Sofia até aqui. A gente pegou o ônibus na estação central de Sofia e desceu aqui. A gente comprou online. A gente vai deixar o site aqui na descrição. E na hora a gente teve que passar no guichê para trocar por um bilhete físico. Uhum. E tranquilinho, chegamos aqui. Não que olharam o bilhete físico, mas... A gente olhou. Mas enfim. Ainda daqui até onde a gente está indo, que é a Fortaleza, são 40 minutos de caminhada. A ela não é nada plana. <risos> Sim, mas... foi quando eu decido, pelo menos. É, por enquanto a gente está com uma decidinha. Quando a gente fala que a cidade não é nada reta, ó, dá para ter uma ideia de como ela é. O nível que a gente está e até onde ela vai lá em cima. pegou nossos ingressos, custou 10 leves para cada um. Bora entrar lá. Caraca, olha esse lugar. Olha o tamanho disso. Nossa senhora. Nossa, fortaleza absurda. Tô aqui com o meu cavalinho. <risos> passa uma carruagem? Eu acho que passa uma carruagem, né? <risos> E Velico Tornovo é bem conhecido como uma viagem de bate e volta a partir de Sofia. Mas hoje a gente decidiu dormir aqui porque à noite vai ter um show de luzes que vai ser aqui na Fortaleza. E ele só acontece alguns dias, a gente não entendeu muito qual que é o padrão ali. Tem um site que você consegue ver o dia certinho que vai ter o show de luzes e a gente vai deixar aqui na descrição também. A fortaleza aqui de Velictor Novo tomou essa forma lá pelo século XII, então ela é bem, bem antiga, antiga, mas Nossa. antes disso, séculos, séculos antes disso, já tem data dela sendo construída aqui, mas levou bastante tempo. É absurdo, acho que assim, eu acho que eu nunca vi uma fortaleza tão grande assim num lugar só. A geografia aqui de Velictor Novo é muito propícia para isso, assim, é tipo, parece que tudo foi feito para ser um cenário de filme medieval. Sim. Realmente rios, montanhas, a ponte que a gente atravessou ali, passando por cima do rio, a fortaleza em si. Toda essa parte da entrada aqui é, acho que o mais medieval que a gente já viu, né? Sim, é assim. Tipo, é, tipo, os portões, a, a rua que a gente passa aqui. Às vezes a gente olhava alguns castelos e falava, ah, acho que dá para invadir esse castelo, hein? <risos> Mas isso aqui, não. Assim, Nossa. se você não atravessar aqui, você não consegue entrar. Se eles não abaixarem a ponte pra você, você não consegue entrar. Mas é isso, assim, eu achei, já, já fiquei muito surpreso. Foi aqui que eles se inspiraram pra fazer os filmes medievais, né? Pode ser, pode ser. E aqui não é a parte mais alta, mas eu acho que já dá pra ter uma ideia da vista da fortaleza. E a vista da cidade também, como é a arquitetura dela, a igreja aqui. Todos os morrinhos ali, as casas. É bem absurdo. A gente entrou por aqui, ó. E como vocês já devem imaginar, para ter uma fortaleza desse tamanho, a cidade de Velik Tornovo foi muito importante para a história da Bulgária. Principalmente porque aqui foi a capital do segundo Império Búlgaro. Então era muito importante ter essa fortaleza tanto para proteger a cidade quanto para ser refúgio para as pessoas que moravam aqui. Quando acontecia um ataque, na época das expansões dos impérios. As paredes são feitas tudo de rocha e aqui tem várias ruínas de casas que tinham. Quando eles estavam escavando essa parte aqui, eles encontraram cerca de 400 casas em volta daqui. Como a gente falou, era mais para a galera se refugiar, ter um, uma segurança dentro da, da fortaleza quando viesse algum ataque. Uma baita de uma exploração aqui, porque tem várias torres ainda que foram restauradas e dá pra você subir e ter uma vista. Olha essa vista. Mas que legal. Dá pra ver a muralha. Nossa, a muralha é realmente muito grande. Não, imagina pra invadir isso. Não, não tem como. É impossível. Logo aqui do lado da fortaleza já tem o um rio. É mais uma barreira geográfica que deixava mais difícil de invadir aqui e os inimigos é, chegarem aqui em cima. Será que eles colocavam jacarés ali pra não deixar a galera entrar? <risos> Que é de força, não é? Isso é um detalhe que, como aqui é ruína e são torres e tudo mais, não é nada acessível. Então, <risos> Sim. E ainda mais é um pouquinho, Nem corrimão, é um pouquinho perigoso 
você, você descer e vem cá aqui. Eu acho que eu vou descer até de frente. É melhor. Tem que se acidentar, hein? Vamos tentar não cair hoje. Só para dar uma situada, é, que a gente fica falando toda hora, ah, por quem invadir e atacar. Essa época onde a fortaleza mais foi usada era a época do Império Bizantino, Império Otomano. Então tinha uma disputa muito grande nessa região e era tudo sobre qual império ia dominar quem. Era muito importante ter essas estruturas e ter todas essas estratégias para se defender. Nada de... É, coisa de segurança aqui, é tipo... Se você quiser chegar não, ali na você ponta... Quiser chegar, então. Se você quiser ficar ali com as perninhas balançando, não vai ter ninguém nem pra te dar bronca. Não, é tem uma isso. grade. Uma chegar. grade, um... tem umas plaquinhas de, de perigo, né? Tem, tem. Mas, fora isso... Ó, oh, tá falando pra não dançar na, na ponta da pedra. Na placa, perigo, mas se quiser pode. É perigoso, mas se você quiser... As ruazinhas são de paralelepípedos, então tinha toda uma infraestrutura aqui numa cidade, enfim. Pelo que a gente estava lendo, tinham palácios, tinham museus, assim, tinham várias estruturas aqui dentro do, da fortaleza. Tá, ah, mas a gente se perguntou como uma fortaleza dessa, que parece super impenetrável, caiu. Ela caiu em 1393, quando o Império Otomano realmente conseguiu vencer a batalha aqui e conquistar essa área. Apesar de ser uma fortaleza super protegida, a estratégia dos otomanos era eles tinham um número muito maior de pessoas, então assim, eles conseguiram fazer um cerco em volta da muralha e cortar todos os recursos. Quem estava dentro da muralha acabou ficando sem suprimentos, sem recursos. Fizeram esse cerco por vários dias, se não me engano, durou acho que um pouco mais de um mês. Com isso eles conseguiram ir desgastando os búlgaros que estavam aqui dentro da fortaleza até conseguirem invadir e tomar a fortaleza que Aí ficou no Império Otomano por cerca de 500 anos. E aqui também tem uma pedrinha disfarçada ali, ó, que tá contando a história da, da fortaleza. Então, você pode dar uma pesquisada, você pode talvez contratar um guia lá na entrada ou fora da cidade. Acho que agora que é baixa temporada não tem guias, pelo menos não tinha ninguém ali oferecendo na hora que a gente entrou. Mas tem uma uma vozinha do além ali contando a história em inglês de como foi a, a guerra aqui. Sim, tem plaquinhas também em cada ponto, só que é tudo em búlgaro, é. ou alemão, acho. E agora acho que a gente está chegando na parte extremo leste da fortaleza, que é a Torre de Baldwin. Tudo oeste, devia ter uma vista bem legal. Tem uma igreja bem aqui, provavelmente. Nossa, verdade. Nossa, tem uma igreja assim... bem no, no extremo da... Da ah, não sei se dando pra ver, mas assim é como era. Ali tem a torre e a igreja era aqui, ó. Que loucura. Bora lá ver. Nossa. E uma coisa interessante dessa torre é que ela é muito importante mesmo, porque daqui dá pra você ver a Bulgária inteira. Inteira mesmo. A gente já vai explicar o porquê. E a gente tava falando que daqui dá pra ver a Bulgária inteira, porque logo ali na frente tem um mini mundo. A gente tem algo parecido no Brasil, lá em Gramado. Eu nunca fui, mas parece legal. E ali você tem vários pontos turísticos da Bulgária espalhados na, pelo país inteiro, concentrados num lugar só. É pago, é aqui do lado. É, se eu não me engano, é o mesmo preço para entrar aqui. São 10 leves para cada pessoa para conhecer o, a miniatura da Bulgária. Mas pensa que você conhece a Bulgária toda. É, aí você não precisa visitar o país, né? Olha lá, a, a Catedral Zona de Sofia. E aqui a Fortaleza é gigante mesmo. Esse pontinho aqui... É aquele primeiro arco que a gente passou assim que a gente entrou aqui pelos portões. Então, a gente andou tudo isso aqui até chegar aqui. Realmente, a vista daqui é um absurdo. Ver toda a cidade, ver a fortaleza, a igreja lá em cima que a gente quer chegar logo, logo. E, com certeza, a entrada que a gente passou, cidade. Que é a vista aqui muito da hora. Sim, eu acho que mais legal do que ver a vista de cima da cidade e das montanhas aqui é ver a própria fortaleza, fortaleza né? Fortaleza, né? Absurdo, absurdo. 
E se você quiser saber mais sobre a história da Bulgária, enfim, todas essas camadas e impérios que passaram, a gente contou um pouco mais no vídeo de Sofia. A gente vai deixar o link aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais sobre a história da Bulgária. Isso aqui no calor deve ser tenso, hein? Nossa, agora tá super agradável. Tá sol, mas é um solzinho bem tranquilo. Quantos graus são agora, Bia? 11. 11 graus. E talvez uma atração para as crianças é que tem um cenáriozinho aqui para você tirar foto. Não, não só para criança. as crianças, né? É, tem, tem uma galera ali. Foto de adultos tirando foto de reis e rainhas, guerreiros. Esse era que ser o quê? E já parece mais legal. E agora, como é baixa temporada, eu acho que eles não ficam ali o tempo todo disponíveis para fazer essas coisas, apesar de ser um final de semana. E agora a gente tá chegando mais uma das torres. Essa aqui com certeza parece que foi restaurada. Tem até o ano ali de 1976. Imagina que ela seja. Tem escadinhas bem bonitas e tudo. É, tem corrimão. Essa tem segurança. E aí a gente vai cair nessa, né? <risos> Meio apertada essa daqui, tô quase não, não passando, sem bater a cabeça, sem bater a mochila. Ó, dá pra você brincar ali, ó. Ah, que da hora. Nossa, ó, se alguém estiver invadindo... Você muitos inimigos por esse lado? Não, é. Imagina você ficar aqui, ó, o dia inteiro, só atirando, piu, piu, piu. Nossa, a galera só na mira pra quem tá escalando a fortaleza. Sim. Bianca, vamos acertar as contas. Tem até uma machadinha pra você, infelizmente, eu acho que... É. Cortar umas frutas. É pra cortar frutas aqui, ah. crianças. Nossa, é muito pesado. Além dele ser todo de metal, tem umas correntes em volta. Absurdo. É. Enquanto lá no outro lado você tinha mais ruínas e eles mantiveram da forma que estava, aqui eles restauraram, colocaram coisas mais enfeitadas ali pra você se imaginar um pouco mais. Eu acho legal ter os dois, assim, o contraste de como era, como está ainda hoje, e o outro era do tipo, se imagine na época coisas que estariam ali num dia normal. Quando a gente tinha visto aqui sobre Velictor Novo, a gente tinha uma ideia da fortaleza, da altura que eram as coisas e como era a cidade. Mas eu não sabia que em volta tinha vários cânions parecidos com o daqui, então parece que eles escolheram um ótimo lugar, construir a fortaleza, mas ainda tinham várias outras opções ali, se eles quisessem expandir ou construir outras coisas, que é bem bonito. Já tá bolando falando de expansão. E é bem legal que faz uns dias que a gente já tá na Bulgária, só que a gente chegou mais na cidade de Sofia e quando a gente chegou na cidade, a gente veio por um ônibus noturno, então a gente não conseguiu ver quase nada de paisagem. Dessa vez que a gente veio pra ver ali que o Tarnovo já a gente pegou amanhecer no ônibus, então deu super pra ver como que são as montanhas aqui na parte da Bulgária, algumas partes estavam até com neve, e aqui na parte da Fortaleza dá pra super ver também. E uma coisa que a gente está reparando aqui é que em todo lugar tem essa, as luzes refletoras que vai fazer parte do show de luzes. Foi um dos motivos para a gente ter vendido no dia de hoje. Então, nossa, eu estou muito ansiosa para ver como vai ser. Estou animada agora. Sim. A gente... E eu fico pensando, tem muito, tem todo o cantinho, toda a paredinha já tem um, um refletor. Não é do tipo, ah, tem um lá embaixo e é. vai refletir na parede. Não, tem todos aqui, até em cima das árvores, sei lá. Sim. É estranho. Estou me perguntando como que isso vai fazer diferença, assim, porque... Eu imaginava que eles vão refletir só no, no máximo na parede mais externa à fortaleza, mas Sim. tem tudo. Olha outro ali em cima. E agora estamos subindo para conhecer a igreja que tem aqui no meio da fortaleza. Diferente dos outros lugares que a gente visitou aqui, ela já foi restaurada recentemente. Então, no século XIX ela foi restaurada e não preservaram muito do que uma era lá dentro. Então, provavelmente ela vai estar tá mais moderna. E é bem legal que alguns lugares tem essa placa que dá pra ver como era. Hoje já tem ruínas, mas era um palácio e tinha essa torre aqui, é onde tá a bandeira. Olha os detalhes da porta, que legal. De, de metal, gelada. Vários desenhos, absurdo.
acho que eu nunca vi uma igreja desse jeito. Nossa, e ela é inteirinha decorada e a pintura é muito diferente, né? É, então, Mas... é um traço muito escuro, muito pesado. A gente é bem diferente de, tipo, geralmente a gente vê nas igrejas as mais claras, muita luz entrando. Sim. Mais cores vibrantes aqui, é tons monótonos de marrom, cinza e traços bem pesados nas feições da galera. Sim. É bem, bem incrível. Elas são muito diferentes. Com certeza essa entrou para a lista de igrejas mais únicas que a gente já viu. Nossa, eu nunca tinha visto as pinturas nesse estilo, assim. Ali tem, tem cenas bíblicas que a gente está acostumado a ver, tipo a Última Ceia, Apocalipse, enfim, Renascimento de Cristo, várias outras que são de conhecimento, mas eu não nunca retratadas vi, daquela é, forma, nunca né? vi retratadas daquele jeito. É um, é um tom talvez mais pesado. A igreja é mais escura, enfim, eu acho que deve ser sido um pouco do propósito. E para quem estiver pensando em visitar a Fortaleza, é bom vir com sapatos confortáveis e que não escorreguem, porque, nossa, não sei se a gente conseguiu mostrar bem no, isso no vídeo, mas ela é todo desnivelado e tem muita pedra uhum. para todos os lados. A gente viu até uma senhora de salto ali que estava corajosa. E descemos agora da igreja e agora a gente está indo fazer check-in no hotel que a gente pegou aqui, deixar algumas coisas nas mochilas para poder ir almoçar. É, procurar alguma comida tradicional búlgara por aqui. É. Parece que apesar de a névoa ter se desfeito, a de manhã estava bem mais bonita. Então vale a pena chegar cedo aqui para pegar a luz da manhã batendo na Fortaleza. Mas é incrível. Então, acho que qualquer horário. horário. É, qualquer horário vai ser muito incrível, mas de manhã estava mais bonito. A gente chegou no nosso hotel, ele tem um banheiro com cortina, que era meio raro, nosso que a gente estava vendo aqui, bem, bem grande banheiro. É, tem um guarda-roupa, tem com duas camas com vista, a gente já chega na sacada, tem uma grande e uma pequena. Tem, tem uma frutinha, uma laranja, que eu não sei como a gente vai descascar ela ou comer, mas está aqui também. Uma geladeirinha e uma vista. Ele tava ao mesmo preço que a maioria dos hotéis aqui. Só que ele ainda inclui café Nossa, da manhã. Olha cidade, ó. Ó. Vista bonita. Camas parecem confortáveis. Café da manhã incluso no bar que tá aqui embaixo. Café da manhã de hotel, saudades. E as ruas são muito charmosas. Mesmo aqui que a gente tá meio afastado do centro histórico mesmo. Uhum. Você sabe que a rua é bem antiga quando ela tem até o, a, a, o caminhozinho pra escoar a água no meio. Com é a água, <risos> igual a gente tava vendo na, na Fortaleza. É igual na Fortaleza, é. E você vê que tem algumas casinhas que parecem casinhas normais, talvez esse estilo ocidental. E tem algumas que são mais baixinhas, de madeira, tem uns desenhos mais tradicionais. Eu acho que agora quando a gente for lá pro centro histórico a gente vai ver mais dessas. É, é uma coisa que eu tenho visto pelas casas aqui. É, acho que pessoas que moram no, nos condomínios e morrem, eu acho que morrem. Tem flores ali, cruz. Eles deixam a foto da pessoa na porta do condomínio para você saber. Eu acho que talvez um aviso, um lembrete, sei lá, um memorial. Mas eu achei meio inusitado. Parênteses à parte, é que eu vi ali e eu lembrei dessa história. Uma coisa que é bem curiosa aqui é que a maioria das casas elas têm a base e a, o segundo andar, o terceiro andar, é um pouquinho maior. Antigamente eles pagavam imposto com base no qual o tamanho da sua casa que está no chão. Então quando eles iam construindo para cima, eles iam <risos> estendendo um pouquinho a casa para ter mais espaço. Quase todas são assim. É verdade. Bem curioso. Antes eu achava que era só uma sacadinha, mas não, reparando não, tipo. O segundo andar é maior. Olha aquela ali. O segundo andar já era um pouquinho, aí o terceiro veio mais um pouquinho. Né? É, então você vai indo cada vez mais. Nossa senhora. Olha, <risos> dá pra ver algumas casas. 
tem algumas uvas. O que acontece é que as pessoas plantavam uva no... Elas plantam, né? Acho elas que plantam. agora que tá no inverno que... É, acho que morreu já, né? Agora no inverno. Mas elas plantam no quintal, vamos dizer assim, não tem muito quintal. <risos> Mas a ideia é que eles usam pra fermentar e fazer a bebida tradicional aqui da Bulgária, que é a... Raquia. Raquia. Que é a super base forte. de uva e é super forte. Não experimentamos ainda. Uhum. Mas é uma bebida bem caseira. Então a... é. as pessoas plantam suas uvas e deixam fazer em casa mesmo. Uhum. Mas nossa, a gente andando aqui no meio, parece que a gente tá no meio de um conto de fadas, assim. Sei lá, filme da Disney, que é o seu vilarejo perto do castelo. E as suas linhas estreitas, as casinhas super de época. Nossa, muito charmosinho aqui. Então, imagina isso aqui na primavera, no verão. Tá então, tudo é. verde, florido. E tá, parece conto de fadas e tá tudo meio árvore sem folha nenhuma. Sim. Imagina. E ainda bem que o Google Maps funciona bem aqui. Porque tem umas escadas que eu não sei se eu tô entrando na casa de alguém, <risos> se eu tô indo pelo caminho certo. Mas aparentemente tá indo certo. E acabou calhando que a gente achou um, uma pintura super bonita aqui na rua. Mas a gente olha pro lado e tem uma vista absurdamente legal da cidade. Inclusive do monumento dos antigos reis, do antigo Família Real. Antiga dinastia. É, a gente vai passar lá depois. Mas vamos seguir para o restaurante. Mas muito bonito esse estilo de arte. A gente viu algumas pinturas no caminho. Sei que treinou o nome. <risos> Ó, a gente veio no restaurante Chista Nebelica. Nossa, Chita... pronúncia horrível. Chista Nebelica. Desculpa, gente. A gente não sabe pronunciar é. isso. Mas é um restaurante que a gente ouviu falar coisas boas e tem bastante fila na rua, então... Acho que é o único que a gente viu que tinha gente dentro é. do restaurante comendo uma hora dessa. Sim. E são, tipo, três da tarde agora? São. Três da tarde. Vamos ver. A gente deixou o nosso nome ali ela falou 10 e 15 minutos. E no final foi bem rapidinho mesmo. Não deu nem 10 minutos, né? A gente conseguiu uma mesa super no lugar e a gente pegou um lugar super bom aqui. Uhum. E a vista, a gente não tá com uma vista da janela, mas eu fui ali filmar um pouquinho e bem bonito. Dá uma vibe de Grécia, Santorini, uhum. talvez. Sim. E chegou meu prato. A gente foi direto na parte tradicional daqui. Aí eu pedi um kebab de berinjela, então vem envolto em berinjela e dentro são carne picada, apimentada, que é um molho vermelho. Vamos experimentar para ver como que é isso aqui. O cheiro tá uma delícia. Parece que é tipo um hambúrguer dentro. Então talvez é uma mistura de carne, o um queijo em cima gratinado e um cheiro de pimenta bem forte. Não é picante. É muito bom. Nossa. Esse molho eu acho que é de tomate. É bem gostoso, a carne também tá bem suculenta. Bem macia com o queijo e esse molho. A berinjela até meio que sumiu um pouco, porque acho que é uma camadinha bem fina. Só pra dar o ar da graça. Mas eu achei bem gostoso. Tem você também. É um dos melhores pratos que eu comi no, nos últimos meses, barra ano. O que é muito bom. Olha que a gente comeu bastante coisa gostosa. E eu pedi a moussaka, que é um prato que a gente conheceu quando a gente foi pra Grécia. Esse aqui parece um pouco diferente a versão da Bulgária. A Bulgária faz fronteira com a Grécia, né? Então devem compartilhar alguns sabores. Cara, tá ótimo. Tem um short cream em cima dela? É. Ele está um pouco adocicado, talvez seja páprica doce e especiarias também. É um adocicado de canela, eu achei canela. E a moussaka ela é como se fosse uma lasanha de berinjela com carne moída. É, essa aqui que a, gente, que a gente pediu é de cordeiro e a moussaka daqui vem com batata também. E eu não tinha visto muito na versão grega. E nossa! Também é no molho de tomate. E dá pra sentir o gosto do tomate, então é um molho muito fresco. Caramba, muito bom. Ah, 
acabamos de sair lá do restaurante, tava absurdamente bom. Nossa, a gente amou tudo, tava tudo muito bem temperado, muito fresco, todos os ingredientes, nossa. Aquele prato, o kebab que eu comi de berinjela, é um dos pratos preferidos da vida agora que eu acabei de descobrir. A conta total ficou 42 LED. A gente ainda tá se adaptando um pouco com o preço aqui, eu acho que ele não é muito diferente do que, eu, que a gente tava acostumado agora nos meses que a gente ficou na Romênia. Uhum. Talvez um pouquinho mais caro, estamos sentindo Sim. ainda. E agora a gente desceu na rua mais antiga da cidade, que chama General Gurko, que nem em Sofia tinham várias referências a soldados russos. Esse general também é, foi quem liderou as tropas russas e ajudou a liberar a Bulgária do Império Otomano. Nomearam a rua em homenagem a ele. E por ser a rua mais antiga aqui de Victor Novo, você vai ver todas aquelas casinhas tradicionais de madeira, com a sacada indo pra rua, igual a Bia falou, então... É uma rua bem bonitinha e ainda tem uma vista muito boa aqui do, do monumento. E hoje é um novo dia. Ontem a gente não conseguiu terminar de gravar porque o sol tá se pondo super cedo agora no inverno. Mas né, no final do dia a gente conseguiu ver o show de luzes que rolou lá na Fortaleza. E nossa, valeu super a pena ter vindo. A gente escolheu no dia de ontem porque por causa do que ia Na ter verdade, show. É, a gente veio é. correndo porque a gente sabia que eu era o único dia que ia ter o show que a gente ia estar aqui perto. E foi incrível mesmo. Assim, é, a gente tava se perguntando quando a gente tava lá. Se fazia porque, diferença, né? É, se fazia tanta diferença tudo aquilo de refletor, mas fazia. Ficou muito bonito. Inclusive dava um ar de. Nossa, floresta encantada depois que, sei lá, a bela adormecida acorda e tudo volta ao normal, assim, já tudo de brilha na floresta. Ficou bem, bem animal. Super bem feito. Foi incrível. E agora a gente veio no último lugar que faltava aqui na nossa lista de Belictor Novo, que é o monumento da dinastia Assim. E não é só um monumento, porque, sim, acho que, como vocês podem perceber, a cidade inteira é em volta do monumento. Eu acho que é um dos monumentos, se não o mais incrível que eu já vi, tanto pelo tamanho e a beleza dele, mas o lugar em volta, assim, é super pitoresco. É muito bonito. Sim, é uma espada no meio. É uma espada. Ah, é uma espada. Okay. São quatro espadas. Não, é uma só. É uma espada. Não, é uma Também. espada, espada parafuso. E que nem a gente estava contando ontem lá na Fortaleza, a Beliktar foi uma cidade super importante para o segundo Império Búlgar. Foi com esses cavaleiros que estão aqui, que foram os irmãos Assim. Eles lideraram a revolta para a Bulgária sair do domínio do Império Bizantino e aí sim começar o segundo Império Búlgaro. Então por isso que tem uma estátua enorme deles aqui no meio da cidade. Ela é impressionante. É, além dela ser enorme, as estátuas são super bem detalhadas e a espada no meio complementa a estátua. E aqui, ao redor da estátua, dá pra ver muito a cidade. E aqui é onde a gente ficou passeando, onde tinha aquela rua de comércio, as ruas mais históricas. Daqui dá pra entender muito por que a, a cidade é toda cheia de escada em cima e embaixo, porque ela foi construída num morro mesmo. Cada casinha ali foi só se ajustando à montanha. E outra reflexão que a gente teve é que... A, não sei se a gente recomenda visitar o Victor Novo no verão, porque a gente tá no inverno, então tá frio. A gente tá de blusa há quase o tempo todo, mas já dá uma esquentada, assim, de tanto ficar subindo e descendo escada. E, e rampa. Então no verão deve ser tenso. A gente ainda tem vários lugares para mostrar aqui da Bulgária. Então já se inscreva no próximo vídeo. Nos veremos. Até mais. Tchau. E a fortaleza de Vilico Tarnoco. Tarnoco. Paralelepito. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Tem sido muito nublado e só névoa. E agora que a gente está conseguindo ver que tem uma montanha aqui perto. E com certeza a surpresa foi essa sopa de tripa mesmo. Tá muito bom.